அனைவருக்கும் வணக்கம் அக்கௌண்டன்சி ஃபஸ்ட் லெசன் அக்கௌண்ட்ஸ் ஃப்ரம் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் முழுமை பெறாத இரட்டை பதிவு முறைகள் இதில் உள்ள கொஸ்டின் ஆன்சரை பற்றி நம்ம இப்பொழுது ஆராய போகிறோம் அதில் முதல் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா வாட் இஸ் மென் பை இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் த தோஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆர் நாட் ப்ரிப்பேர்ட் அஸ் என்டர்லி அண்டர் ஏ டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் தீஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆர் கால் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட் அதாவது கணக்கு பதிவேடுகளில் பின்பற்றப்படாத ஏடுகளை பயன்படுத்தும் அனைத்து கணக்கு பதிவுகளுக்கும் அதுக்கு பேர் தான் முழுமை பெறாத இரட்டை பதிவு முறைன்னு பேர் அடுத்து செகண்ட் கொஸ்டின் இந்த இந்த கணக்கு பதிவியல் முறையிலிருந்து எந்தெந்த இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இதை இந்த முறைகளை பின் பின்பற்றப்படுறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்லி ஸ்மால் சைஸ்டு ட்ரேடர்ஸ் தான் அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா சோல் ப்ரொப்ரேட்டர் தனியால் வணிகம் ரெண்டாவது பார்ட்னர்ஸ் பார்ட்னர்ஷிப்பில் வந்து ரெண்டு கூட்டாண்மை இவங்க ரெண்டு பேர் தான் ஏன்னா அவங்க அனைத்து ரெக்கார்ட்ஸுகளையும் என்ன செய்ய மாட்டாங்க ப்ராப்பராக பின்பற்ற மாட்டாங்க ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு இந்த அக்கௌண்ட்ஸ் முறை தான் என்ன செய்யுது சரியாக படுது தேர்ட் கொஸ்டின் வாட் இஸ் த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபையர்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபையர்ஸ் லுக்ஸ் லைக் ஏ பேலன்ஸ் ஷீட் அஸ் ஏ ரிசம்பிள் பேலன்ஸ் ஷீட் மீன்ஸ் இருப்பு நிலை குறிப்பு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபையர்ஸ்னால் நிலை அறிக்கைன்னு அர்த்தம் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வந்து லைபிலிட்டி அண்ட் அசட் சைட்ஸ் இருக்கும் லைபிலிட்டி சைடில் சன்ரி க்ரெடிட்டாக ஸ்பில்ஸ் பேபிள் அவுட் ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் இருக்கும் அசட் சைடில் கேஷ் இன் ஹேண்ட் கேஷ் அட் பேங்க் சன்ரி டெப்டாஸ் பில்ஸ் ரிசீவபிள் ஸ்டாக் இன் ட்ரேட் ப்ரிப்பேர்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இதெல்லாம் கரண்ட் அசட்டில் வரும் ஃபிக்ஸட் அசட்டு நெஸ்ட் வரும் ஃபிக்ஸட் அசட்டில் லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி தட் ஐட்டம்ஸ் குட் வீல் இதெல்லாம் அதெல்லாம் வரும் ஸோ தமிழில் சொல்லணும்னா நிலை அறிக்கை நிலை அறிக்கையில் பொறுப்புக்கள் சொத்துக்கள் பொறுப்புக்களில் பற்பல கடன் ஈந்தோர் செலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு கொடுபட வேண்டிய செலவுகள் வங்கி மேல்வரை பற்று அடுத்து சொத்து சைடில் பார்த்திங்கன்னா க வங்கி ரொக்கம் வங் கை கை ரொக்கம் பற்பல கடனாளிகள் பெறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு முன்கூட்டி செலுத்திய செலவுகள் அடுத்து சரக்கெருப்பு இவ்வளவு இருக்கும் இதெல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணி அசட் சைட்லேயும் ஆட் பண்ணிக்கணும் லைப்ரரி சைட்லேயும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு சைடில் எது கம்மியாக வருதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கணும் அசட்டில் தான் எப்போவுமே அதிகமாக இருக்கும் அதிலேருந்து லைப்ரரி சைடை நம்ம மைனஸ் பண்ணோம்னா ஒரு ஒரு ஃபிகர் கிடைக்கும் அந்த அமௌண்ட்டு தான் என்னதுன்னா கேபிட்டல் தட் இஸ் பேலன்சிங் ஃபிகர்னு அர்த்தம் அதை ஃபஸ்ட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி வச்சுக்கணும் இதுக்கு பேர் தான் என்னது ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபையர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பேர் வாட் ஆர் த ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் நேச்சர் நேச்சர் அப்படின்னா இது வந்து அறிவியல் சார்ந்த சிஸ்டம் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால அதை என்ன செய்ய முடியாது அந்த அக்கௌண்டிங் எல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியாது செகண்ட் ஒன் டைப்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன்டு இதில் வந்து மொத்தம் நமக்கு தெரியும் கோல்டன் ரூல்ஸ் பிரகாரம் பர்சனல் அக்கௌண்ட்டு ரியல் அக்கௌண்ட் நாமினல் அக்கௌண்ட்னு இருக்கும் ஆனால் இந்த இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டே ரெண்டு அக்கௌண்ட் தான் ஒன்று பர்சனல் அக்கௌண்ட் இன்னொன்று கேஷ் அக்கௌண்ட் ஸோ அது ரெண்டு அக்கௌண்ட்டு பண்ணுறதுனால நம்ம அந்த அக்கௌண்ட்ஸை நம்ம என்ன செய்ய முடியாது ப்ராப்பராக பின்பற்ற முடியாது அடுத்து லேக் ஆஃப் யூனிஃபார்மிட்டி இதில் எல்லா என்ட்ரியோட டிரான்சாக்ஷனும் என்ன இருக்காது ஃபாலோ பண்ணியிருக்க முடியாது அடுத்து ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் நாட் ப்ரெசன்ட் ட்ரூ ஆர் ஃபர் இதில் வந்து உண்மைத்தன்மை இருக்காது நம்ம கண்டுபிடிக்கவே முடியாது எவ்வளோ லாபம் வந்துச்சு எவ்வளோ நஷ்டம் வந்ததுங்கிறதே நமக்கு தெரியாதனால அதை பற்றி நமக்கு உண்மையை கண்டறிய இயலாத ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அடுத்து ஸ்டெபிலிட்டி ஸ்டெபிலிட்டின்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் நிறைய அக்கௌண்ட் எல்லாம் வந்து இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும் இது வந்து ரொம்ப என்னென்னா இந்த ஸ்மால் ட்ரேடர்ஸும் பார்ட்னர்ஸ் தான் இதை ஃபாலோ பண்ணுறதுனால எல்லா அக்கௌண்ட்ஸையும் அவங்க ப்ராப்பராக வச்சுருக்க மாட்டாங்க ஸோ அதனால் அது சூட்டபிலிட்டி ஆகிடும் அடுத்து மிஸ்ஸிங் அப்பா பர்சனல் அண்டு பிஸ்னஸ் ட்ரான்சாக்ஷன் அப்படின்னா இந்த அதாவது கடன் வாங்கியிருப்பாங்க அப்புறம் கடனுக்கு விற்றுருப்பாங்க அடுத்து பேங்கில் பணத்தை டிராயிங் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் இருக்கும்போது எல்லாம் அதில் சேர்ந்து வருதுனால அந்த அக்கௌண்ட்டை நம்ம என்ன செய்ய முடியாது யூஸ் பண்ண முடியாது அடுத்தது லிமிட்டேஷன் ஆஃப் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் லிமிட்டேஷன் அப்படின்னாலே குறைபாடுகள் இந்த ஒற்றை பதிவு முறையில் உள்ள குறைபாடுகள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா லேக் ஆஃப் ப்ராப்பர் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் ரெக்கார்ட் நம்ம எல்லா ரெக்கார்டையும் நம்ம என்ன செய்ய மாட்டோம் ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணுறது கிடையாது முறையாக பின்பற்றப்பட மாட்டோம் அடுத்து டிஃபிகல்ட்டி இன் ப
டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் பிரகாரம் டெபிட் இருக்கணும் கிரெடிட் இருந்தால் தான் நம்ம ட்ரையல் பேலன்ஸே பண்ண முடியும் இது நம்ம பண்ண ஃபாலோ பண்ணுறதே சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டம் ஸோ அது ரெண்டுமே டெபிட் எது கிரெடிட் எதுனே நமக்கு தெரியாதனால நம்மளால் இருப்பாய்வு என்ன செய்ய முடியாது கண்டறிய முடியாது அடுத்தது டிஃபிகல்ட்டி இன் அசர்டைனிங் ட்ரூ ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ஆஃப் த பிஸ்னஸ் நமக்கு எது டெபிட் எது கிரெடிட்னு தெரியாது அப்படி இருக்கும்போது முறையான லாபம் என்ன முறையான நட்டம் என்ன அப்படிங்கிறதும் நம்மளால் என்ன செய்ய முடியாது ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியாது சரியான லாபம் அல்லது நட்டத்தை இதன் மூலமாக நம்ம கண்டறியப்பட முடியாது அடுத்தது டிஃபிகல்ட்டி இன் அசர்டைனிங் ஃபினான்சியல் பொசிஷன் ஃபினான்சியல் பொசிஷனால் உண்மையான லாபம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சால் தான் நம்மளுடைய நிலை அறிக்கை என்னங்கிறது நம்ம என்ன செய்ய முடியும் பார்க்க முடியும் அப்படி இருக்கும்போது அதை உண்மையான நமக்கு லாபமாக நட்டமானே தெரியாமல் நமக்கு எவ்வளோ பொறுப்பு இருக்குது எவ்வளோ சொத்து இருக்குங்கிறத நம்மளால் என்ன செய்ய முடியாது ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியாது இப்படி நமக்கு ஒவ்வொன்றா இருக்கனால இந்த அக்கௌண்ட்டை எந்த கவர்மெண்ட் அத்தாரிட்டிஸும் என்ன செஞ்சுக்க மாட்டாங்க ஏற்றுக்க மாட்டாங்க ஸோ இத்தனை குறைபாடுகள் இந்த இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸில் இருக்குது இப்போ இந்த பாடப்பகுதியில் இருந்து எக்ஸசைஸ் பயிற்சி கணக்குகள் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இதில் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் இது வந்து லாப அல்லது நட்டமா அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் பேஜ் நம்பர் செவன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கொஸ்டின் நான் இப்போ ரீட் பண்ணுறேன் எலுஸ்டேஷன் டூ பேஜ் நம்பர் செவன் கேபிட்டல் அசான் ஃபஸ்ட் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் கேபிட்டல் அசான் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அடிஷ்னல் கேபிட்டல் இன்ட்ரடியூஸ் டூரிங் த இயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ட்ராயிங் மேட் டூரிங் த இயர் தேர்ட்டி தௌசண்ட் அதாவது தமிழில் சொல்லணும்னா தொடக்க முதல் ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் இறுதி முதல் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் கூடுதல் முதல் இருபத்தி அஞ்சாயிரம் எடுப்புகள் முப்பதாயிரம் இப்போ இதோட ஆன்சர் என்னங்கிறத நம்ம இப்போ போர்டில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு க்ளோஸிங் கேபிட்டல் க்ளோஸிங் கேபிட்டலோட டிராயிங்கை என்ன பண்ணிக்கணும் ஆட் பண்ணிக்கணும் க்ளோஸிங் கேபிட்டல் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டிராயிங் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம சம்மில் அடிஷ்னல் கேபிட்டல்னு இருக்குது அது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அதை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கிடைக்கும் அதில் இருந்து ஓப்பனிங் கேபிட்டலை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி கிடைக்கும் இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன கவனிக்கணும் ப்ராஃபிட்டாக லாஸாக அப்படின்னு பார்க்குறோம்னா க்ளோஸிங் கேபிட்டல் லெஸ்ஸர் தேன் ஓப்பனிங் கேபிட்டல்னால் லாஸு க்ளோஸிங் கேபிட்டல் இன்க்ரீஸ் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா என்ன வரும் ப்ராஃபிட் வரும் இந்த சம்ம பொறுத்த வரைக்கும் க்ளோஸிங் கேபிட்டல் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓப்பனிங் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஸோ லெஸ்ஸர் தென் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் ஸோ ஆன்சர் லாஸில் வருது லாஸுனா நட்டம்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் என்ன அப்படின்னா ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபையர்ஸ் இதில் நம்ம எப்படி ஓப்பனிங் கேபிட்டலோ க்ளோஸிங் கேபிட்டலோ எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் இதில் பேஜ் நம்பர் டென் இல்லுஸ்டேஷன் சிக்ஸ் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஃப் சாந்தி அசான் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் பர்டிகுலர்ஸ் பில்ஸ் ரிசீவபிள் சிக்ஸ் தௌசண்ட் பில்ஸ் பேபிள் ஃபோர் தௌசண்ட் மெஷினரி சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஃபர்னிச்சர் டென் தௌசண்ட் சன்ரி கிரீட்டாஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸ்டாக் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டெப்டாஸ் செவன்ட்டி தௌசண்ட் கேஷ் ஃபோர் தௌசண்ட் ப்ரிப்பேர் ய ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் அஸ் ஆன் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் அண்ட் கால்குலேட் கேபிட்டல் அஸ் தட் டேட் தட் இஸ் த கொஸ்டின் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் லுக்ஸ் லைக் எ பேலன்ஸ் ஷீட் ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட்டில் லைபிலிட்டி சைட் அண்ட் அசட் சைட்ஸ் ஆர் தேர் ஃபஸ்ட்டு லைபிலிட்டி சைட் சன்ரி கிரெடிட் டாஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பில்ஸ் பேயபிள் ஃபோர் தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட்டு கேஷ் ஃபோர் தௌசண்ட் ஸ்டாக் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டெப்டாஸ் செவன்ட்டி தௌசண்ட் பில்ஸ் ரிசீவபிள் சிக்ஸ் தௌசண்ட் மிஷினரி சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஃபர்னிச்சர் டென் தௌசண்ட் தட் டூ ஐட்டம்ஸ் கம்ஸ் அண்ட் அண்டர் த ஃபிக்சட் கேபிட்டல் ஸோ ஃபஸ்ட்டு யூ ஃபைண்ட் ஆட் ஆல் அசட் சைடு கம்மிங் ஒன் லேக் நைன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட்டு யூ ஆட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி நைன் தௌசண்ட் ஸோ ஒன் லேக் நைன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் மைனஸ்
செலுத்தற்குரிய மாற்று சீட்டு நாலாயிரம் ரொக்கம் நாலாயிரம் சரக்கு இருப்பு நாற்பத்தி அஞ்சாயிரம் இதெல்லாம் சொத்து செயலில் வரும் பற்பல கடன் ஆளிகள் எழுபதாயிரம் பெறுதற்குரிய மாற்று சீட்டு ஆறாயிரம் பொறி இயந்திரம் அறுபதாயிரம் அரைகலன்கள் பத்தாயிரம் இது எல்லாத்தையும் கூட்டினீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சாயிரம் வரும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பொறுப்பு சைடில் இருந்து இருபத்தி அஞ்சாயிரத்தி நாலாயிரத்தையும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இருபத்தி ஒன்பதாயிரம் வரும் இந்த ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சாயிரத்தில் இருந்து இருபத்தி ஒம்பதாயிரத்தை கழிச்சிங்கன்னா நமக்கு கிடைக்கிறது என்னது ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தி ஆறாயிரம் இந்த ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தாயிரம் அப்படிங்கிறது தான் என்னது முதல் இதுதான் என்னது கேபிட்டல் அதுக்கு தான் இந்த அமௌண்ட்டுக்கு நேராக பிஎஃப் பி ஃபார் எஃப் அப்படின்னா பேலன்ஸிங் ஃபிகர் அப்படிங்கிறது அர்த்தம் இது இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் நிலை அறிக்கையில் முதல்ல யார் எவ்வளோ முதல் போட்டாங்க அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு இது தான் இதில் எவ்வளோ முதல் கொண்டு வந்தாங்க போட்டாங்கங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டிலே என்ன கண்டுபிடிக்கணும் நிலை அறிக்கை உபயோகப்படுத்தணும் சரிங்களா இது ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் இது தனியாக த்ரீ மார்க்ஸில் கேட்டாலும் நீங்கள் போடுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு செம்மு டோட்டல் டெப்டாஸ் அக்கௌண்ட் அதுக்கு ஒரு ஃபார்மட்டே இருக்குது ஃபஸ்ட்டு டெபிட்டு டோட்டல் டெப்டாஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் சைடு அண்ட் கிரெடிட் சைடு டெபிட் சைடு அது பேஜ் நம்பர் நான் அப்புறமா உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எந்த பேஜுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ எக்ஸசைஸில் இல்லுஸ்டேஷன் லெவன் பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டீட்டெயில்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் டோட்டல் சேல்ஸ் மேட் டூரிங் த இயர் டெப்டாஸ் ஆன் ஃபஸ்ட் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கேஷ் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் டெப்டாஸ் டூரிங் த இயர் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ரிட்டர்ன் இன்வெர்ட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ரிட்டர்ன் இன்வெர்ட்ஸ்னாலே சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் அர்த்தம் பேட் டெட்ஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் பேட் டெட்ஸ்னால் என்னென்னு சரி அன் ரெக்கவர்டு ரெக்கவரி ஆஃப் த அமௌண்ட் டெப்டாஸ் ஆன் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் செவன்ட்டி தௌசண்ட் கேஷ் சேல்ஸ் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம இந்த சம்ம பொறுத்த வரைக்கும் கேஷ் சேல்ஸ் நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது அக்கௌண்ட்லேயே எடுத்துக்க கூடாது ஸோ இதோட ஃபார்மேட் என்ன சம் என்னங்கிறத நம்ம இப்போ இந்த இதில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டோட்டல் டெப்டாஸ் அக்கௌண்ட் டோட்டல் டெப்டாஸ் அக்கௌண்டில் டெபிட் சைட் அண்ட் கிரெடிட் சைட் டெபிட் சைடில் ஃபஸ்ட்டு டூ பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் டூ பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் அப்படின்னாலே ஓப்பனிங் ஃபஸ்ட்டு ஏப்ரல் அப்படின்னு இருந்தாலே அதை என்ன எடுத்துக்கணும் டூ பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பை கேஷ் கேஷ் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் டெப்டாஸ் ஆர் கஸ்டமர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை நம்ம எடுத்துக்கணும் பை கேஷ் அக்கௌண்ட் நம்ம கேஷ் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் ரிசீவ்டு பண்ணிட்டோம் ஸோ ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இப்போ நம்மள்ட்ட வாங்கிட்டு போன சரக்கில் ஏதோ ஃபால்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிட்டர்ன் பண்ணுறாங்க ஸோ ரிட்டர்ன் இன்வெர்ட்ஸ் அப்படின்னா சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் அர்த்தம் அதில் எவ்வளோ வந்துச்சுக்குனா ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் பை பேட் டெட்ஸ் இன்னும் நமக்கு வர வேண்டியது ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்குது ஸோ பை பேலன்ஸ் கேரி டவுனுங்கிறது தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னு இருக்கும் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் அப்படின்னு வந்தாலே க்ளோசிங்னு அர்த்தம் செவன்ட்டி தௌசண்ட் இந்த ஃபோர் ஐட்டஸே ஆட் பண்ணிங்கன்னா டூ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் அப்படின்னு வரும் டூ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் டூ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இந்த டூ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட்லேருந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஓப்பனிங் கேபிட்டலை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு அமௌண்ட்டு கிடைக்கும் அதுக்கு பேர் சேல்ஸ்ன்னு அர்த்தம் இது என்ன சேல்ஸ் அப்படின்னா கிரெடிட் சேல்ஸ்ன்னு அர்த்தம் கடனுக்கு விற்றுருக்கோம் கடனுக்கு விற்றா தான் நம்ம என்ன போட முடியும் இதில் தான் டோட்டல் டெப்டாஸ் அக்கௌண்ட் பண் பண்ண முடியும் ஸோ அதை தான் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் பேலன்ஸிங் ஃபிகருக்கு ஒன் லேக் நைன்டி தௌசண்ட் அப்படின்னு எடுத்துருக்கேன் அடுத்த ஸ்டெப்பு வந்து டோட்டல் கிரெடிட்டாஸ் வரும் பில்ஸ் பேயபிள் பில்ஸ் ரிசீவபிள் வரும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம கற்றுக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட்டு பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட்டும் டெபிட்டு கிரெடிட் இந்த மாதிரி ரெண்டு லெட்ஜர் மாதிரியே தான் இருக்கிறோம் இப்போ நம்ம வந்து இல்லுஸ்டேஷன் டுவெல் பற்றி கொஸ்டின் ரீட் பண்ணுறேன் அப்புறம் சம்மு நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் பர்டிகுலர்ஸ் ப்ரிப்பேர் பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் அண்ட் கம்ப்யூட் த பில்ஸ் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் த டெப்டாஸ் பர்டிகுலர் ஓப்பனிங் பில்ஸ் ரிசீவபிள் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் க்ளோசிங் பில்ஸ் ரிசீவபிள் தேர்ட்டி தௌசண்ட் கேஷ் ரிசீவ்டு ஃபார் பில்ஸ் ரிசீவபிள் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் பில்ஸ் ரிசீவபிள் டிஸானர் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ இப்போ நம்ம சம்
பை டெப்டாஸ் இவங்க கொடுத்த ஒரு அமௌண்டில் அந்த செக்கோ பில்லோ அமௌண்டோ கேஷோ என்ன செஞ்சுருக்கு இந்த பில்ஸ் ரிசீவபிள் டிஸானர் ஆகிருக்கு ஸோ பில்ஸ் டிஸானர் வந்தால் கிரெடிட் சைடில் என்ன அமௌண்டோ அதை போடணும் ஃபைவ் தௌசண்ட் அடுத்து அதோடைய க்ளோசிங் ஓப்பனிங் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி க்ளோசிங் இருக்கும் ஓப்பனிங்கில் ஃபஸ்ட்டு ஏப்ரல் இருக்கும் க்ளோசிங்கில் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் அப்படின்னு இருக்கும் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு மார்ச் அப்படி இருக்கும் பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ ஓப்பனிங் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா நைன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கிடைக்கும் அந்த நைன்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்டை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கிடைக்கும் அதை தான் இந்த டெப்டாஸ் என்ன செஞ்சுருக்காங்க அந்த அமௌண்ட்டை பில்ஸாக ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது தான் பேலன்ஸிங் ஃபிகர் இந்த இந்த செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்த பிறகு இந்த ஒவ்வொன்றும் நம்ம எதெல்லாம் இன்கம் டீட் பண்ணியிருந்தோமோ அதெல்லாம் தனித்தனியாக எடுத்துகிட்டு போய் திரும்ப நம்ம என்ன செய்யணும் ஃபைனல் அக்கௌண்ட் மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் போட்டாச்சு ரெண்டாவது டோட்டல் டெப்டாஸ் போட்டு இப்போ மூணாவதாக டோட்டல் பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் டோட்டல் இல்லை பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது டோட்டல் க்ரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட் டோட்டல் க்ரெடிட்டாஸ் டெப்டாஸ் எப்படி நம்மலாம் டெபிட்டை வந்து இது பண்ணமோ அது மாதிரி டெபிட் இப்போ க்ரெடிட்டாக மாறிடும் அங்கே டெப்டாஸ் வருவாங்க இங்கே யார் வருவா க்ரெடிட்டாஸ் வருவாங்க அங்கே கஸ்டமர் இங்கே யார் வருவாங்கன்னா சப்ளையர்ஸ் வருவாங்க ஸோ இப்போ நான் வந்து இல்லுஸ்ட்ரேஷன் ஃபோர்டீன் அதில் எப்படி க்ரெடிட் பர்ச்சேஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுங்கிறத நான் கொஸ்டின் ரீட் பண்ணுறேன் Creditors on 1st April 2018, 50,000. Returns onward, 6,000. Cash paid to creditors, 1,60,000. Creditors on 31st March 2019, 70,000. So, here we are going to go to buy cash. Here we are going to cash. Cash, we are going to pay for the money. Next one, to purchase. Next one, to purchase. பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் இந்த பர்ச்சேஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ரெடிட் பர்ச்சேஸ் தான் ஏன்னா கேஷ் டிரான்சாக்ஷன் இதில் வராது ஸோ இது வந்து பேலன்ஸிங் ஃபிகர் வேறு இதில் கேஷ் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் கேஷ் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட்டு returns outwards the purchase return outwards account to balance carry down to balance carry down return outwards 6000 balance 70000 closing so by balance brought down opening பை பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸோ த்ரீ ஐட்டம்ஸ் கேஷ் பெய்ட் டு சப்ளை ஆர் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ரிட்டர்ன் அவுட்வர்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் க்ளோசிங் செவன்டி தௌசண்ட் இந்த மூணையும் ஆட் பண்ணணும் டூ லேக் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ லேக் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ லேக் தேர்ட்டி சிக்ஸில் வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்டை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒன் லேக் எயிட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் கிடைக்கும் ஸோ அதுக்கு பேர் பை பர்ச்சேஸ் இது வந்து கிரெடிட் கிரெடிட் பேலன்ஸிங் ஃபிகர் இதுதான் கிரெடிட் பர்ச்சேஸு நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும் இது டோட்டல் கிரெடிட்டாக சக்கும் தமிழ் மீடியத் பிள்ளைங்களுக்கு பை பேலன்சிங் ப்ராட் டவுன் அப்படிங்கிறது இருப்பு கி இ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இருப்பு கி கோ ஐம்பதாயிரம் அடுத்து கடன் கொள்முதல் ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தாறாயிரம் இதைத்தான் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிங்க அடுத்து நம்ம வந்து கொடுக்குறோம் அதாவது மொத்த கடன் ஈந்தோர் கணக்கு அதில் பற்று வரவு அப்படின்னு இருக்கும் பற்று வரவு இது டெபிட் கிரெடிட் போட்டிருக்கு இங்கே தமிழில் சொல்லணும்னா இதுக்கு பேர் பற்று அதுக்கு பேர் வரவு இதில் கேஷ் ரொக்கா ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் அதாவது கொள்முதல் திருப்பம் ஆறாயிரம் அடுத்து இருப்பு நிலையில் லாஸ்ட்டில் இருப்பு கி இ அப்படிங்கிறது எழுபதாயிரம் ஸோ பற்று பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த மூணு ஐட்டங்களையும் என்ன செய்யணும் கூட்டிக்கணும் கூட்டினிங்கன்னா ரெண்டு லட்சத்தி முப்பத்தி ஆறாயிரம் வரும் இந்த ரெண்டு லட்சத்தி முப்பத்தாயிரத்துலேருந்து ஓப்பனிங் தொடக்கம் அது வந்து இருப்பு கி கோ அப்படின்னு போட்டிருப்பீங்க ஐம்பதாயிரம் அதை கழிச்சிங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி ஆறாயிரம் வரும் அதுக்கு பேர் கடன் கொள்முதல் அப்படின்னு பேர் 
இது ஒரு அக்கௌண்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணிடணும் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா ஹவு டு ப்ரிப்பேர் த ஃபைனல் அக்கௌண்ட் ஃபார் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் இதில் ஸ்டெப்ஸ் டு பி ஃபாலோ டு ப்ரிப்பேர் ஃபைனல் அக்கௌண்ட் ஃப்ரம் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பு ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் இதை நான் ஒரு சம்லேயே உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டேன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் லுக்ஸ் லைக் ஏ பேலன்ஸ் ஷீட்டுன்னு லைபிலிட்டி அசெட் வரும் அதில் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிற அமௌண்ட்டுக்கு பேர் தான் என்னது கேபிட்டல் ஸோ அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் வந்து இது பண்ணிடுவீங்க செகண்ட் ஒன் வந்து யூ ஃபைண்ட் அவுட் வேல்யூபிள் டேட்டா என்னென்னா அப்படின்னா கிரெடிட் பர்ச்சேஸும் கிரெடிட் சேல்ஸும் கிரெடிட் பர்ச்சேஸும் கிரெடிட் சேல்ஸும் மிஸ்ஸிங்காக ஆயிருந்துச்சுன்னா யூ ப்ரிப்பேர்டு த டோட்டல் டெப்டாஸ் அக்கௌண்ட் டோட்டல் கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட் டோட்டல் டெப்டாஸ் அக்கௌண்ட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் எப்படி கிரெடிட் சேல்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்தேன் டோட்டல் கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணுங்கிறது சொல்லி கொடுத்துட்டேன் சரிங்களா அதை நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் இந்த ஃபார்மேட்டை மறக்கவே கூட ஒவ்வொரு ஃபார்மேட்டையும் நீங்கள் கரெக்டாக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அதை நல்லா மக்கப் பண்ணுங்கள் டோட்டல் டெப்டாஸ் அக்கௌண்ட் மக்கப் பண்ணுங்கள் டோட்டல் கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட் ம மக்கப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிடும் பில்ஸ் ரிசீவபிள் பில்ஸ் பேபிள் ஃபாலோ பண்ணிட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த ரெண்டையும் வச்சு கிரெடிட் சேல்ஸு கிரெடிட் பர்ச்சேஸு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருவீங்க மூணாவது பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் அண்டு பில்ஸ் பேயபிள் அக்கௌண்ட்னு ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறீங்க அது என்ன அப்படின்னா எவ்வளோ வந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் டு பேலன்ஸ் ஆஃப் பில்ஸ் ரிசீவபிள் எவ்வளவு ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் எவ்வளோ பில்ஸ் வந்து பேயபிள் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது தான் பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட்டும் பில்ஸ் பேயபிள் அக்கௌண்ட்டும் உண்டு இந்த நாளும் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்டில் ஃபைனல் அக்கௌண்ட் ஒன் அண்ட் டூ அப்படின்னு ரெண்டு படிச்சுருக்கீங்க ஒனில் வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்காது செகண்ட் ஒனில் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கும் ஆனால் அந்த சிங்கிள் என்ட்ரி இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உனக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு இருக்காது ஸோ அப்படியே ஃபஸ்ட்டு ஜ நம்ம ஃபைனல் அக்கௌண்ட் ஒனில் ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி இதெல்லாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கணும் டோட்டல் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் கண்டுபிடிக்கணும் கிரெடிட் சேல்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த கிரெடிட் சேல்ஸில் சம்டைம்ஸ் நம்ம சம்மில் வந்து என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா கேஷ் சேல்ஸ் கேஷ் பர்ச்சேஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்போம் அப்படி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும் கேஷ் சேல்ஸையும் கிரெடிட் சேல்ஸையும் ஆட் பண்ணால் தான் டோட்டல் சேல்ஸ் அதில் ஏதாவது ரிட்டர்ன் இருந்தால் என்ன பண்ணிக்கணும் மைனஸ் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி கிரெடிட் பர்ச்சேஸும் கேஷ் பர்ச்சேஸும் கொடுத்துருந்தா ஆட் பண்ணி கிரெடிட்ஸு நம்ம பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் இருந்தால் என்ன செஞ்சுக்கணும் மைனஸ் பண்ணி அவுட்டர் காலத்தில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃபார்மட் தெரியும் அதில் இருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கும் போது அது என்ன வரும் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன வரும் ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது க்ராஸ் ப்ராஃபிட் அதுக்கப்புறம் அந்த க்ராஸ் ப்ராஃபிட்டை வச்சு என்னென்ன எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணமோ அதெல்லாம் டெபிட் சைடு வரும் என்னெல்லாம் ரிசீவ் பண்ணமோ அதெல்லாம் எங்கே வரும் கிரெடிட் சைடில் வரும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு அமௌண்ட் கிடைக்கும் அதுக்கு பேர் நெட் சேல்ஸ்ன்னு பேர் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு மூணாவது ஸ்டெப் வந்து பேலன்ஸ் ஷீட் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் லைபிலிட்டி அசெட் லைபிலிட்டியில் ஃபஸ்ட்டு கேபிட்டல் அதை நீ வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸில் கண்டுபிடிச்சிருக்க அந்த அமௌண்ட்டை தான் நீ ஆட் எடுத்துக்கணும் எடுத்துகிட்டு நீ கண்டுபிடிச்ச நெட் ப்ராஃபிட் எப்போவும் நமக்கு நெட் சேல்ஸ் வ நெட் லாஸ் வராது நெட் ப்ராஃபிட் தான் வரும் அதை என்ன செய்யணும் கேபிட்டலோடு என்ன பண்ணிக்கணும் ஆட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ட்ராயிங்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை நீ என்ன செய்யணும் மைனஸ் பண்ணிவிட்டு எடுத்து போடணும் இப்போ இப்போ நமக்கு நவ நம்ம இப்போ நான் நியூ ட்ரெண்டு பிரகாரம் இன்கம் டேக்ஸ் அப்படிலாம் கொடுக்குறாங்க அந்த இன்கம் டேக்ஸை நீ என்ன செய்யணும் மைனஸ் பண்ணணும் ஆனால் இந்த பாடத்தில் இன்கம் டேக்ஸ் வராது ஸோ கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்க வேண்டாம் கேபிட்டல் ஆட் வந்து நெட் ப்ராஃபிட் லெஸ் ட்ராயிங் இந்த மூணையும் பண்ணினீங்கன்னா அவுட்டர் காலத்தில் அமௌண்ட் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தெரியும் சண்டை கிரெடிட்டாஸு பில்ஸு பேயபிள் அவுட் ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ்ஸு பேங்க் ஓவர் ட்ராஃப்ட் இதெல்லாம் அதில் கிரெடிட் சைடு லைப்ரரி சைடில் போட்டுருங்க அடுத்த அசெட்டில் வந்து கேஷு பேங்க்கு டெப்டாஸு பில்ஸ் ரிசீவபிள் இதெல்லாம் நீ கண்டுபிடிச்சிருப்பேன் பில்ஸ் ரிசீவபிளில் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் எவ்வளவுன்னு ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்துருக்கோம் அதை தான் நீ பில்ஸ் ரிசீவபிளில் போடணும் அதே மாதிரி
அடிஷ்னல் கேபிட்டல் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் தான் மிஸ்ஸிங்கில் இருக்கும் இந்த மூணையும் ஆட் பண்ணி மைனஸ் அடிஷ்னல் கேபிட்டல்னு போட்டேனா ஒரு அமௌண்ட்டு கிடைக்கும் அந்த அமௌண்ட் தான் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் அங்கே கொடுத்துருப்போம் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் போட்டு கொஸ்டின் மார்க் இருக்கும் அது நீ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடு இது தான் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு செகண்ட் வந்து இப்போ உனக்கு க்ளோசிங் கேபிட்டல் மிஸ்ஸிங் ஆகிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ஓப்பனிங் கொடுத்துருப்பாங்க அடிஷ்னல் கொடுத்துருப்பாங்க ப்ராஃபிட் கொடுத்துருப்பாங்க ட்ராயிங் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஓப்பனிங் கேபிட்டல் எடுத்துக்கணும் அடுத்து அடிஷ்னல் கேபிட்டல் எடுத்துக்கணும் அடுத்து ப்ராஃபிட் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மூணு ஐட்டங்களையும் ஆட் பண்ணி ட்ராயிங் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கத லெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு அமௌண்ட் கிடைக்கும் அந்த அமௌண்ட்டு தான் என்னது க்ளோசிங் கேபிட்டல் இது தான் மிஸ்ஸிங் ஃபிகர் இதில் நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை இப்போ உங்களுக்கு நான் வந்து அசட்டைனா அந்த ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு க்ளோசிங் கேபிட்டல் எடுத்து அதோட ஆடு ட்ராயிங்கை ஆட் பண்ணால் ஒரு அமௌண்ட் அதோட அடிஷ்னல் கேபிட்டலை மைனஸ் பண்ணணும் அடுத்து ஒரு அமௌண்ட் வரும் அந்த அதுக்கு அட்ஜஸ்டன்னு பேர் அதுக்கு அதுக்கப்புறம் ஓப்பனிங் கேபிட்டல்னு ஒன்று வரும் அதையும் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா உனக்கு வரும் சொல்லியிருக்கேன் க்ளோசிங் வந்து இன்க்ரீஸாக இருந்தால் நமக்கு என்னது ப்ராஃபிட்டு டிக்ரீஸாக இருந்தால் அதுக்கு பேர் என்னது லாஸ் இது ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸும் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா மிஸ்ஸிங் ஃபிகர் இது ரெண்டும் டூ மார்க்ஸ் கொஸ்டினுக்கு அடுத்து ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபையர்ஸும் உனக்கு பேலன்ஸ் ஷீட்டு சொல்லி தந்தாச்சு ஒரு சம்மும் ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டேன் சம்டைம்ஸ் உனக்கு டோட்டல் டெப்டாஸ் அக்கௌண்ட்டுன்னு தனியாக கேட்டால் கூட உனக்கு சம் போட தெரியலாம் டோட்டல் க்ரெடிட்டாஸு பில்ஸ் ரிசீவபிள் பில்ஸ் பேயபிள் இதெல்லாம் த்ரீ மார்க்ஸ் அந்த மாதிரி சம்மில் வரும் லாஸ்ட்டு ஃபைனல் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு கேட்கும்போது தான் இவ்வளோ ஐட்டங்களும் நீங்கள் போடணும் கேட்டிருந்தா சம்டைம்ஸ் உனக்கு கேபிட்டல் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா நீ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் என்ன செய்ய வேண்டாம் போட வேண்டிய அவசியமே இல்லை அது அப்படியே நம்ம நாங்கள் கொடுத்துருக்குற அமௌண்ட்டை தூக்கி நீங்கள் வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்டில் போட்டு விட்டுடலாம் கொடுக்கல மிஸ்ஸிங் ஆகிருக்கு அப்படின்னா தான் நீ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு போடணும் செகண்டு டோட்டல் டெப்டாஸ் போட்டேனா உனக்கு க்ரெடிட் சேல்ஸ் கிடைக்கும் டோட்டல் க்ரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா க்ரெடிட் பர்ச்சேஸ் கிடைக்கும் இதெல்லாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அடுத்து நம்ம ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட்டு க்ரெடிட்டு அதில் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணேனா உனக்கு ஜிபி க்ராஸ் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் அதை வச்சு நீ என்னென்ன எக்ஸ்பென்ஸ் ரொம்ப எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாம் இருக்காது அந்த எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாம் போட்டிங்கன்னா டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ் டிஸ்கவுண்ட் அலவுடு அதெல்லாம் உனக்கு நீ போட்டிருப்பேன் அலவுடு வந்து டெபிட்டில் வரும் ரிசீவ்டு வந்து க்ரெடிட்டில் வரும் அப்படியே வரிசையாக போட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நெட் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு உனக்கு கிடைக்கும் அதை எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் இயரில் நம்ம படித்த மாதிரியே அழகாக நீட்டாக போட்டு வச்சுட்டே வந்துட்டு பேலன்ஸ் ஷீட்டில் போட்டிங்கன்னா ரெண்டு பக்கம் டேலி ஆகிடுச்சுன்னா அது ஃபைவ் மார்க்கு சம் இவ்வளோதாம் அந்த ஃபஸ்ட்டு சாப்டரை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஒரு தியரியில் ஒரு டூ மார்க்ஸு தியரியில் ஒரு த்ரீ மார்க்ஸு இந்த டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிலாம் கேட்டால் அது புக்கிலே இருக்குது புக்கிலே டிஃப்ரென்ஸில் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸுக்கும் பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு கொடுத்துருப்பாங்க இன்னொன்று டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டத்துக்கும் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதெல்லாம் பேஜிலே இருக்குது புக்கிலே இருக்குது அதை அப்படியே நீங்கள் பார்த்து படிச்சுக்கலாம் அடுத்து ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட் அது ஸ்டெப்பை இருக்கும் அதில் வாட் ஆர் அப்படின்னு கேட்டால் யூ ரைட் ஒன்லி ஹெட்டிங்ஸ் அதை மத்திரம் நீ ஹெட்டிங்ஸ் மத்திரம் போட்டாலே மார்க் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடுவாங்க அடுத்து லிமிட்டேஷன் கேட்டாலும் அதோடய ஹெட்டிங்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா போட்டுருவாங்க இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ்னால் என்னென்னா சொல்லி கொடுத்துட்டேன் அடுத்து ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ்னால் என்னென்னு சொல்லி தந்துட்டேன் இதை வச்சு அப்படியே சம் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட் லெசன் ஓவர் இதே இது தமிழ் மீடியம் பிள்ளைங்களுக்கு திரும்பி நான் சொல்கிறேன் மொத்த கடனாளி கணக்கில் இருந்து நீ கடன் விற்பனையை கண்டுபிடிக்கலாம் மொத்த கடன் ஈந்தோர் கணக்கில் இருந்து கடன் கொள்முதல் கண்டுபிடிக்கலாம் அடுத்து பெருதற்குரிய மாற்று சீட்டில் உனக்கு என்ன எதெல்லாம் அது அது அவம இது அவமதிக்கப்பட்டது அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதெல்லாம் என்ன வருங்கிற ஃபார்மட்டு எல்லாமே புக்கில் இருக்குது செலுத்தற்குரிய மாற்று சீட்டு பெருதற்குரிய மாற்று சீட்டு நிலை அறிக்கைனா என்ன மொத்த கடனாளி கணக்கு மொத்த கடனீந்தோர் கணக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு புக்கில் இருக்குது அந்த ஃபார்மட்டை நீங்கள் நல்லா படிங்க படிச்சுட்டு அந்த சம் அப்படியே எடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியமா
வியாபார லாப நட்டக்கணக்கில் பற்று பக்கத்தில் என்ன வரும்னு உங்களுக்கு தெரியும் தொடக்க சரக்கு இருப்பு கொள்முதல் கொள்முதலில் ரொக்கம் இருக்கும் கடனும் இருக்கும் அதை என்ன செஞ்சுக்கணும் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொள்முதல் திருப்பம் இருந்தால் மைனஸ் பண்ணி போடுங்க அப்படியே உனக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும் மொத்த லாபம் கிடைக்கும் அந்த மொத்த லாபத்தை அப்படியே என்ன செய்யணும் வரவு பக்கத்தில் எடுத்து எழுதிட்டு எதெல்லாம் பெற்றிருக்கீங்களோ அதெல்லாம் வரவு சைடு வரும் எதெல்லாம் செலவு பண்ணிங்களோ அதெல்லாம் உனக்கு பற்று பக்கத்தில் வரும் இதை நீ கழிச்சேனா உனக்கு மொத்த லா நிகர லாபம் அல்லது நிகர நட்டம் வரும் நம்ம சம்ம பொறுத்த வரைக்கும் நிகர நட்டம் வராது நிகர லாபம் தான் வரும் அதை எடுத்துட்டு இருப்பு நிலை குறிப்புக்கு போகணும் இருப்பு நிலை குறிப்பில் நீங்கள் நிலை அறிக்கையில் கண்டுபிடிச்ச முதல் அதோட நிகர லாபத்தை ஆட் பண்ணிக்கோ எடுப்புகள் ஏதாவது கொடுத்துருந்தா மைனஸ் பண்ணு அப்படியே வெளியே தூக்கி போட்டு அடுத்து பற்பல கடனின் தூர போடுங்க பிற செலுத்திற்குரிய மாற்று சீட்டை போடுங்க வங்கி மேல்வரை பற்ற போடுங்க கொடுபட வேண்டிய செலவுகள் இருந்தால் இதெல்லாம் உனக்கு பொறுப்பு சைடில் வரும் சொத்து சைடில் ரொக்கம் வங்கி சரக்கு இருப்பு பற்பல கடனாளிகள் பெறுதற்குரிய மாற்று சீட்டு இதெல்லாம் இதெல்லாம் நீங்கள் போட்டுட்டு அப்புறம் நம்ம நம்ம நான் சொல்லியிருக்கேன் அந்த நான் அது என்னது நிலை சொத்துக்களில் நிலம் கட்டடம் அறைகலன் இந்த மாதிரி ஐட்டங்கள்லாம் வரும் அதெல்லாம் போட்டிங்கன்னா ரெண்டு பக்கம் உனக்கு டேலி ஆகிடுச்சுன்னா நீ போட்ட சம்மு கரெக்டு மீண்டும் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்